Mambo vipi mwana SNS popote pale ulipo wakati mwingine mzuri sana. Na kwenda kuzungumza na superstar Idris Sultan. Ana movie yake mpya inaitwa Married to Work. Sasa hivi ni moja kati ya movies ambazo zinatazamwa sana Netflix ukanda wetu huu kwa sababu ya situ kwamba inamhusu Idris Sultan ambaye ana jina lake lakini pia ni kwa sababu ni movie fulani nzuri sana. So hiyo itakuwa ina uh, session yake nzuri zaidi ya kuweza kuiongelea filamu yenyewe lakini kama hujaitazama tafadhali fanya hivyo ipo Netflix enjoy na jivunie content kutoka Tanzania sa mara nyingi sana Netflix imekuwa ikihusisha zaidi filamu za Nigeria, South Africa, wa Kenya. Tanzania kidogo tuna Uh, ugeni kule au sio so kuona kwamba ni filamu ambayo naiona kampuni ya Idris Manzoni pale <laughs> hata kama imeshirikiana na kampuni nyingine atatueleza like mambo yalikuwaje ni kitu cha kujivunia sana so first things first mzee inakuwaje you a busy man squeezy ana kwanza hata kukupata hapa imekuwa ni shughuli <laughs> eh Habari <laughs> bwana yako kweli mimi bwana na mimi nakuepaga sana interview nikiwa sina cha kusema yeah. kwa sababu <laughs> kwa sababu vijana tunajikuta tunakujaga kwenye interview tukiwa hatuna content yeah. kwao tunatunga sana vitu yani <laughs> <laughs> kwa mimi paka niwe nina jambo ndio taniona kio kweli kwao najitahidi kweli nifanye kazi na nisiweke huo muda kwenye kusengeneza program kwa sababu hii ni miaka miwili tangu mi na wewe tukae tuzungumze so you can imagine kwamba sio mtu rahisi kumpata pata hivi <laughs> kwanza nikupongeze kwa kuwa uh, star wa Tanzania ambaye amepata ana endorsements nyingi sana so sisi hatuna haya hatuna noma <laughs> nataka uniambie so far uko na nani hebu nihesabie kabisa tu hesabu hapa like mm. endorsements na kampuni gani alafu ndio ukoja kuniuliza wakati kwa sababu ndio wakati wa, wa kampuni kupunguaga yani ah, ungeuliza <laughs> okay januari paka tulikuwa tumefikia wapi nadhani hebu ah, niambie okay ah yeah. uh, ngoja nikwambie kwa sasa hivi yeah. sasa hivi niko na Toyota Automark kama wewe una kofi yangu yeah yeah, yeah. Shout out kwao Toyota Automark Uh, nipo na baridi baridi. Mhm. Hao ni wapi wamekuja juzi? Yes, okay. yes. Yo no, ya yeah, sasa hivi mingia. Nipo yeah. na Uber, Uber. Uber rudi tena, Uber uh, is back. Tatu. <laughs> Niko na of course nyumba faster. Mm-hmm. Yule mambo ya nyumba na kila mm-hmm. kitu. Ah yeah. uh, niko na hivi naweza kawa na sana la zangu. Voda nimemaliza tu juzi uh, lakini niko nao yes oh, mpesa oh, okay. nimemaliza juzi maana sema hii ndio muda yeah. mbaya kwa sababu ndio uh, contract zinaishaga uh, mwezi wa pili uh, afu zinarudi mwezi wa tano kulingana kwa mba mara kampuni kubwa nyingi eh, financial year ndio muda kupiga mahesabu mwezi wa tano eh, kwa kumbe ku... zile proposal zangu ambazo zinaona kama watu wananikaushia nisubiri eh. okay aha uh-huh. ah uh, hizo uh-huh. hizo sasa hivi okay. lakini ungehesabia uh, kuanzia wapi mwezi wa ngapi mwezi wa 12 hivi kurudi hapo ungehesabu na yes na kina voda Yeah. Na ungeweka na Bookbet, ungeweka na nini tena? Eh hey, Mungu wangu. Nayo nyingine sasa hivi lakini sijaisema sija kwa sababu kuisema hey, hey. It's, it's actually one of the biggest. Kweli? Ya muda mrefu. Oh. Eh, I think hiyo ndio inakuja nayo pia kuwa sasa hivi siwezi kuitaja. Sasa yeah. hivi ya. Yeah. Like tutaona. Mm. Lakini pia tusosahau uh, nani? Bad ways. Bad ways for December. Yeah, yeah. Bad ways and World Cup. Aha. Uh-huh. Actually this is Bad ways. Yeah. 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 Badweiser ni kwa nao mimi maiza nao December ndio maiza World Cup Badweiser tunamaliza na mimi kwa hapa tunasubiri tena. Oh interesting <laughs> sana mzee. Yeah. Kwa ma- maisha mazuri mzee. Hapana najitahidi. Hapana. <laughs> <laughs> Sema uzuri wako wewe ni ngumu sana kujua. Yaani Dries akiwa mm. hana hela mm. na akiwa ana hela yes, ni yes. watu wale wale. Hiyo ni, ni kitu ambacho umeweza kufanya. Nichojifunza mimi kwa kwa mamaangu. Eh. Mamangu ni ni mtu ambaye alikuwa anafanya biashara nyingi sana. Na sisi tumekulia katika maisha ya ya chini sana kio kweli. Lakini hata siku tu, zikipatikana bado utatuona katika hali ambayo it's mm. the same. Yaani alikuwa anajaribu kutengeneza stability ambayo ilikuwa mtaani hamjui kama leo hatuna au tunazo. Okay. Kwa ni moja kati ya vitu ambavyo ah, nimekuja kukaa paka ukubwani najiuliza kwa nini mimi hii imeniingia tu akilini kwa muda mrefu na mimi najitahidi kweli ku stabilize maisha yangu mm. katika hali ambayo sifanye mabadiliko makubwa kulingana na ki, kipya kilichokuja sasa hivi okay. sababu unajua sasa hivi unaweza kukambia yeah, mwanangu eshi kabasi shilingi 10000 kumi mimi naanza kufalu maisha yangu kwa shilingi 10000 kumi kumbe 10000 kumi aje tena <laughs> kwa hiyo niendelee kuishi katika ile shilingi 500 yeah. hii 10000 kumi itaendelea ku stabilize katika mfumo ambao mpaka baadaye nikija kujikuta napata 1000 1000 1000 1000 tunaweza kutengeneza maisha yangu katika leo ya 1000 1000 sasa wewe unapata 1000 moja unabadilisha na maisha yako kabisa afu 1000 rudi tena 
Wewe. Kuna kitabu sikumbuke vizuri. Watu wanaofanya finance hapa mm. wali wao wanakizungumzia kama watu wawili kwamba huyo jamaa alisema hiyo hiyo sheria kwamba uh, mara nyingi mtu anaishi kutokana na anachoki kikiongezeka kwa kupata laki tano unaishi kwa maisha hayo kupata milioni mm. una, unapanda kidogo kupata milioni kumi unapanda kidogo kwa hiyo anashauri yes kwa hiyo anashauri yeah. kwamba ishi kama ulivyokuwa na milioni moja wakati yes. huu na milioni kumi yes. utakuwa yes. na hela nyingi sana na it's a mantra ya nani uh, Warren Buffett oh, yes. na, Warren pia anaishi nayo Warren hiyo. Buffett yuko hapo hapo inavyosemekana sina uhakika lakini nadhani pia atakuwa na danganya sometimes yeah. yuko bado kwenye nyumba yake ile ile tangu anaanza kupambana na maisha <laughs> kwa si sidhani kama ni kweli lakini sema nilichogundua mabilionea kitu ambacho huaga wana muda nacho ni makazi kuishi si manyumba mengi inakuta anakuwa na nyumba moja wengine hata hawana they don't care about this umeona wakinga sisi tunaogopa kesho ndo nataka ukope milioni hamsini ujenge nyumba chief yeah lakini inaeleweka tunaelewa mwaka mtu ana kesho yake anaijua itakuwaaje so sisi hatuijui kesho kuna wanafanikiwa hivyo i'm not from that i see okay nataka nataka utupe kidogo utamu wa ulichokishuhudia uh katao Yes, Ulishuhudia yes. uh, finali sio? Yes yes yes. Ilikuwaaje? Hiyo fi- kweli finali ilikuwa tamu nje kuliko ndani. Kweli? Najua ndani ndio watu ndio walikuwa naiona mechi. Yeah. Lakini wa Argentina bana ni kama waswahili. Ah. Yaani wana maimbo yao yale vigoma. <laughs> <laughs> Vinini yani wale wana visingeli. Unajua wa Argentina unasikia kati kigoma cha Argentina. Eh. Unajua kabisa wali kabisa yani kwa maisha pale nje uwanja pale kuko mm-hmm. kuna vitu vingi sana vilikuwa vinafanyika ambao kiukweli nilikuwa na enjoy sana they have a huge culture alafu tofauti ni kwamba wengi wao hata mm-hmm. walikuwa wanakuja walikuwa na hisi kama nje walikuwa watu wengi kuliko ndani mm-hmm. wakati natangazwa pale uh, sidhani kama ilionyeshwa kwenye tv ndani wakati wakati natangazwa mimi niko ndani ndani nadhani nilikuwa watu sijui ni 80 or something like that sina uhakika yeah. nje walikuwa watu laki moja nusu wamezaga tu pale. Wapo kunje na kula life. Yaani yaani hapo nje uwanja simaanishi kwenye nchi. Nje ya uwanja hapo wamezunguka. Watu wamekaa yeah. nje pale wanaangalia kuna TV, kuna wengine wanapiga vigoma, kuna wengine wanafanya nini. Mm. Yaani it was it was very good kiukweli. Amazing experience. Okay. Kiukweli. Kwa kwa hiyo utaseme Argentina walishinda uwanjani lakini na nje pia ile amshamsha aliongoza. Yaani wale wanaanzaka kushinda kabla ya mechi. Ufaransa <laughs> walikuwa kawa nyonge vile sio culture yao ah, na si shangai okay. sio culture yao unavyoonaga siku zote those carnivals tunazoonaga in south america yeah sure muone sa le vibe ile la carnivals ile pale vile ndo liko pale uh. na mabendera na manini ila wa moroko na walikuwa nacho kama hiyo ah. <laughs> nakumbuka ni milioni na mechi zote hizo mbili ya moroko ile pamoja na final okay hiyo wa moroko na walikuwa hivyo La, lakini vibe la katao mm. doha mm. katika hicho kipindi likwaje wewe kama mgeni pale likwaje mm. <laughs> Najua watu wengi watatamani kudhani kwamba ilikuwa li, lina happen sana nje mm. but no unajua Qatar ni mli ambayo uko uko very reserved yeah. kwa hiyo karibia kila kitu yani Qatar ilikuwa ina happen sana lakini sio nje mm. yani sio nje yani ukitembea nje na gari yeah. unaweza kujua mna mtu okay. kwa sababu it's a very reserved country yani ni ile watu ambao kama vitu vyenu hata mnavifanya ndani kwenu kwa hiyo ukisikia kama mimi uh, Budweiser waliniandalia ratiba moja ndefu kweli yani kwa mm. sababu mimi wiki nzima. Kwa hiyo kila siku kuna matukio kama matatu manne yanayofanyika. Lakini ukiwa unatembea nje mimi unaona kama ah, unaona sengeli hata mtu mmoja tu. <laughs> Unaingia ndani ya kichumba fulani hivi. Hey. Pa! People have shirini za zimetoka hapo. Ah. Hey. Yaani kulikuwa kuna happen kulikuwa kuna party nyingi. Wa the biggest DJs najua wa duniani wote yeah. walikuwa wako booked Qatar ndani ile wiki nzima ya finali na Nais before pia mm. kwa sababu najua mimi nilienda kwa kina Swedish House Mafia okay. hiyo ndio hatari ya jamaa eh, kwa mimi nilienda hiyo kuna nyingine najua nani Diplo yeah. alikuwa amepiga just the day before mimi wale wa EDM wote walikuwa wamekusanyika kule what boss zilikuwa zina happen vibaya mno afu zina makategori kuna kuna sehemu kienda unakuta hii party inaofanyika hapa mm. wako tu watu si wa wa wa, wa, wa nani wapi huku kuna kile kinchi fulani kile kinaona wako nzuri hatari tuaje Lebanon eh ah, yeah. Lebanon wana wako vizuri eh hatari yani yao wote kwanza ndio wako kwenye ile maduka kitajiri yale ya hatari yale ndio ah. wana manage mle hatari wana mdomo wale ni wazaramo wale Lebanon ni wazaramo okay. kwa it was really happening kwa kweli yani 
kama ulikuwa unajua ni wapi mm. ili kina happen okay. it was very good kwenye, kwenye twitter uh, think miezi kama miwili iliyopita mm. uliandika tweet ambayo i think inaelezea maisha yako yote in a nutshell kwa ufupi yes, sana yes, okay. 2015 jamaa yeah. akashinda big brother africa yeah. 2016 akapigika madeni kila kitu yeah. party history tushai kuongea kwenye interview za nyuma yes. 2018 forbes story worst promising interview uh, most Mm. promising entrepreneurs yes yeah. FM, apa kwenye FM na ishirini, sasa yeah. court cases endorsements cancelled <laughs> loses 1.5 billion in contrast then covid uh, so kwa ufupi 2020 ilikuwa ni mwaka mbaya sana kwa bado yani wewe unaiona covid mimi yani mimi na kwangu yani it was bad kwa sababu uh, uh, kwa, kwa kifupi tu hata bila kutoa hata detail nyingi yeah. zile kesi kesi mara nyingi ni asasa zinapokuwa kesi sio za kibinafsi mm. zinapokuwa ni kesi za kiserikali kama hivyo yeah. zina zinakuondoa sana kwenye big endorsements na mimi sina sina kampuni ndogo ninazofanya nazo kazi most of, of them actually all of them ni kubwa yeah. na uki, ukichukua mfano tu kama 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 endorsement yangu mimi lights ya, ya Toyota yeah we mnawalamikiaga viongozi wanaendesha manini okay. umesha nipata yeah. kwa ni makastama wetu wakubwa sana sisi pale umeshaona sasa wewe mtu kama mimi niko Toyota alafu pa kesi ya serikali kwa hiyo inamaanisha tu serikali sema tunanunua sisi magari kwenu au yeah. mnamchomoa huyo i say kwa most of the companies ziliondoka mm. and i think by the time ndio it was just in yani ndio nilikuwa nimesign tu contract ya ya nani li ya CRDB ah oh. Yaani nilikuwa sijui sidhani kama nilikuwa nina mwezi. I say. Ikaje yuka. Na kwamba kwa sorry na bidi tu. It's understandable na tumwa email. I say. Mm, Natumwa email. As, as much as wao wanaweza kujaribu kweli kukana wewe. Mm. Wanaweza kapoteza hiyo clientele kubwa kweli. Yeah, na ukipiga mahesabu kweli wakupenda wewe kuliko hata. Kweli. I make sense. Kwa kilo safi tu. I nilipoteza hiyo was about uh, 1.5b za contract zile za nyewe. Kila kitu. Alafu piga mahesabu ika mm. clock ikaenda mm. miaka miwili ya kwamba kampuni ukiachana na ile factor ya kwamba mimi nina kesi mm. ambazo zikuwa zinasumbua ongezea na covid ilioingia ikawapiga sana makampuni na maanisha hata kama kungekuwa hakuna kesi mm. bado na wao pia wamepunguza bajeti zao za kufanya marketing yeah. na wale ambao ni wadogo kabisa ndio ikaondolewa kabisa kwa upiga mahesabu hapo nilikuwa na survive na kile kidogo ambacho kilikuwa kimewekwa tangu pindi ili kuchukuaje hiyo maki wewe mm. kama nurudi tena nichosema yes, yes. huoneshagi kabisa mtandao ni mwingine yeah. tungepigwa courts za <laughs> <laughs> za uh, motivations kujipa moyo kama zote yes. lakini you never see that kwako wewe uh, unajua yeah. maisha bwana maisha ma, maisha mimi i'm very excited sana eh yeah. na challenge yani mimi waga siku zote kuna saa mpaka naisi kama naisi kama mimi ni kichaa. Uh-huh. Yaani kwa jinsi ninavyokabili maisha. Unafikiri nilikujaga labda afu nika yeah. pata experience nika <laughs> nikaotoka. Eh? Uh-huh. Kwa mimi ninachokifanyaga uh, sikumbuki nilisikia wapi lakini uh-huh. kila kikitokeaga kitu kibaya sana ni kwangu. Mboga anasema ah I say Bwana hii hata hii chapter hii. Uh-huh. Siku watu wanaisoma kwenye kitabu hii hii ndio itakayonoga. <laughs> kwa hiyo ni ndo story yenyewe. Yaani mimi naona kama hapa ndo naandika movie hapa. Yaani kitukia jambo janga kubwa sana na waza tu ah, siku nimeandika kitabu changu watu wanataka wasikie tu Idris ilipoingia covid alipata makampuni mengi tu akamlipa tu hela nini akawa anaishi vizuri au anataka waone ateseka <laughs> <laughs> kitabu ndo kinauza hapo okay. kwa hiyo nikishajekiaga sasa uh-huh. naanza kufikiria okay mtu anayesoma hichi kitabu changu mimi so kama nitaandika kitabu mm. mtu anayesoma tu yani my storyline hapo kama ilivyo anataka aone huyu character ana feli tu hapa na baki chini au inabidi nitengeneze bonge la aha hapo yeah. inakuja mwishoni okay. and with that mimi naamua kuchukua tu ile jambo kubwa naanza kupangua kidogo kidogo ndio maana hata hata before wakati mimi naanza kutafuta uh, na nili platform kubwa katika hii ambayo mimi mi katika hii uh, industry ambayo mimi naifanya sasa hivi yeah. nilisemaga tunataka tu the platform i never said about ela mm. au nini na nini no nimesema nataka platform alafu with that ninaongeza a lot of skills ambazo hizi skills ndio zitanipatia mimi ile inaweza kuondoka sa yote this is one factor ambayo watu wanapataga stress kwa sababu wanajiattach sana na hela yeah. na sio na ile career yao pamoja na kazi zao 
ukija touch na hela ile inaondoka vivyo unajua ile inaondoka vivyoote anytime eh. vitu vina vina, vina rudi chini ghafla tu leo benki yako tu limeshapata makashikashi tuna mabenki hapa ambao hadi leo vijaya watu wanadai hela zao hawajapeleka yeah. kinisi walikuwa nazo hela nyingi zimejaa sasa sure. walijia ukija touch sasa na zile hela sio kwamba uh, ni kwamba eti hautaki kujisikia vibaya no mm. but ukija touch na hela unashindwa kusonga mbele unakuwa unaanza kama da nishapata hizi itaweza kuja tena lakini wewe ukijiweka tu ndio ile mfumo wako unaambia if you give a man a fish he will eat for a day if you teach him how to fish you feed him for a lifetime ndio hii sasa wewe unatakiwa ufikirie tu ile fishing ile skill yeah, uliyo nayo yeah, yeah. unarudisha nyingi sana ziko pale kwa hiyo mimi ndo najiekaga katika mfumo wewe ume, ume yani umewahi kupanda juu na kushuka mm. kwa mara nyingi <laughs> mara nyingi sana na na, 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 na kushuka kweli kweli yes, big yes. brother hela zile nyingi to zero to negative yes. to zero to, to negative ni, ni kama mara tatu yeah. nadhani yes ni kama mara tatu okay now mm. ifahamu ni ile ya big brother yes uh, na hii hapa uliyosema sasa nyingine ni ipi ulipigika hapa full kwa vizuri ah uh, hiyo hiyo na nili hiyo ya kesi yeah. imefanya mara mbili ah. covid yenyewe imeshusha mbili unajua okay. weka kesi imepunguza zake mm. afu jua kwenye covid imezishusha tena za kwake yani hapo zote kwa pamoja afu at the same time tena hapo nakumbuka unajua kwa nini nilinishusha sana actually yeah. nimenishusha mara tatu mara, mm. mara tatu zaidi ya hiyo hata nilikwambia kwa sababu kumbuka movie yetu ya kwanza netflix mm. slay ilipopanda ikapata itilafu ikashushwa yeah Slay ilipoingia line up ya endorsements ambazo zikuwa zimekuja. Eh. Wakati mimi na na ringa ringa kuzisign ikachomolewa na zile zikaenda <laughs> I say. <laughs> zikaenda nazo lakini nobody would know kwa sababu of course that yeah, okay. same one. Yeah, yeah. But uh, a lot of ups and downs kiko kweli. Okay. Kasi kwamba I'm used to it. Yeah. L- lakini hapa katikati umekuwa mm. kijaribu kufanya vitu kama vile yes. w- wengi tunavyofanya. Unajaribu wiki kinagoma biashara. Mm. Okay. Ya, kuna ile ya kiatu ile, vipi yes. ile? Mimi na tofauti kidogo yeah. na wengi sana ambao nimekaa nikiongea nao kwenye swala zima la biashara zao zimefeli kwa sababu gani? Yeah. Mimi biashara zangu zina fail katika hali ambayo na nikikwambia unaweza kuona kama na, kama eh hey, unaeba kichwa wake so nzuri. Yeah. Biasha zangu zina feli kwa sababu napata wateja wengi. Ah, that is why zina feli. <laughs> Sio kwa sababu nakosa. Okay. Kwa sababu zinapata wateja wengi. Alafu na mimi tabia yangu moja ambayo hata nikiwaaga uh, kwenye set nikiwa na watu wengi waga nawaambia solve the problem that has not happened. Mm. It is the only way ambayo unaweza uka, uka succeed. Lakini sisi tuna solve sana problems ambazo zimetokea. So kinikuta mimi on set naweza hata nikaiona simu yako imekaa mfano hapa. Mm. Hapa nikaja nikaifanya sha kwa sababu najua tu kuna mtu atakuja hapa atafanya cha baadaye unaanza ku stress unaanza yeah. kufanya nini i'm solving kitu ambacho i'm anticipating kitakuja kutokea baadaye ni kama watu wa benki tu wanavoajiri watu kwenda kuiba mm. ili waweze kujua kwamba njia gani waweze kuziba of course hizi zinafanywa gani internally yeah. kwa hiyo ndio hicho kitu ambacho mimi nakuwa nafanyaga kwenye most of, of, of my things mm. kwa sasa <laughs> Natafuta kauli nzuri kiukweli. Sasa <laughs> natafuta kauli nzuri ya kuelezea exactly pale ambapo. I know, I, I know exactly how to put it. Biashara zangu mm. zinafanya vizuri katika hali ya kwamba naona tatizo linalotokea mbele. Ah. And before it happens, I have to stop it. Okay. Mfano wa biashara let's say ya uh, chakula I'm not gonna say numbers let's say ma jikoni ulikuwa unauza biryani wewe yes jikoni kwa kile Ijumaa yeah jikoni ilikuwa na wateja wengi sana mm. si semi numbers <laughs> out of uh, i know we jana ah kumbe yeah. <laughs> <laughs> ilikuwa na, na, na watu uh, wengi sana wateja wengi sana within that time yeah tatizo likawa linakuja kubwa la kwamba utakuta tukianza let's say mfano ule wingi ni kiasi kwamba tukianza kufanya delivery saa sita mm. tunamaliza saa kumi na moja mm. na wanaofanya delivery hapo ni watano paka kumi mm. kwa kama ukianza saa sita saa kumi na moja mtu amenunua kumradhi chakula ni cha mchana saa kumi na moja unaenda kula nini umeshanipata yeah. sasa na jinsi biashara inavyoendelea kukaa ilikuwa inaendelea kuongeza wateja wengi kila siku which means kuna siku mtu atapata chakula saa tatu siku kweli regardless of jinsi gani utakavyoweza kuna nili so the only way ya kuzuia ilivofika tu ile december nikasema jamani wazee hebu 
let's let's fanya hivi hapa close this down let's create a proper system ah. ambayo ndio inaweza kaja kuweza kukidhi the fast growing uh, na nili speed of this business ndio tuweze kufanya kuliko tuje kupata matatizo makubwa zaidi bora useme tu huyu amefunga kuliko huyu biashara yake ilikuwa inafanya makosa haya mm. the same applies to suti yeah umeshanipata Watu walikuwa paka inafika kipindi na kuwa mtiti unajua paka watu wanakuja kunjana pale nje na nilio wateja eh yeah. eni walikuja kumkuja pale fundi kumbe fundi abinadili amekaa pale kuna mteja mwingine amekuja ameona suti mpaka pale kimeni nifaa bana mimi ndio ameondoka nayo kuna mwingine amefaa yani kuna so much case kwamba you have so many people mwezi kwa kidhi kwa wakati huo kuna kipindi ilikuwa inafika kwamba of course nimechukua na, na mafundi mimi wenyewe pale wanafanya kila kitu lakini inabidi yajiri wengine kama sita I say. nje kabisa ambao wanaweza kufanya kuja ku cover all this gap. Kwa paka kufika kuna kipindi kwa tunakuta uh, uh, ndani kama mafunda labda hata 15 wanafanya kazi ya muda mfupi tu wa, wa, wa kuweza kidhi mahitaji yao. Sasa it's not a growing business na mimi I have so much other things kufanya at the same time. Yeah. Kila siku kama nitakuwa nakuja hapa uh, sangine unakuta ni ofisini kwangu mteja uh, unakuta hapo. Yaani wewe ndio kutufanya sisi. It's not going well. Mshawana. That one had to close down. Ah. Viatu ilikuwa ni other in, internal factors I see ki, ki, in, a, in, a, in a simpler manner to say many kwamba actually the first week we sold out mm. ile week ya kwanza uh, by the time Nando Forbes alikuwa ameanza ku, kuangalia yeah. uh, because baada kama miezi miwili nadhani baada ya fanya launching na kila kitu uh, via, via viatu ndio tukaja kuingia kwenye kwenye ile Forbes so they were following up kwa, kwa kipindi kile yeah. actually before lakini ndo kikaja katika wakati huo uh, nikapata internal uh, friction kidogo okay. na watu ambao walikuwa nafanya nao mimi mm-hmm. uh, my partners mle ndani so we said ah, let's liquidify mm. uh, kila mmoja and they, but the business is doing well i know that is there's only mismanagement hapa na pale kuna vitu fani vimefanyika hapa na kuna kosa ambayo mimi nilifanya before mm. ambalo i was ready Uh, kuinkaa kwamba tulirekebishe lakini punishment yao ilikuwa inakuja kwangu ilikuwa ni kubwa kuliko hata ni kama ile mtoto amedokoa nyama umkate mkono so yeah. it was making zero sense kwangu mimi nikasema ah listen kama tunashindwa labda kuelewana hapa let's just liquidify tuondoke kwa amani and okay. we were good tuka tukaondoka kwa salama so you see all my businesses yeah. are not failing because hakuna watu but maybe because kuna watu na sisemi kwamba eti watu wasiwepo mm-hmm. labda mimi ni mtu ambaye labda sijatengeneza proper system za kufanya hizi business ambazo zinaonekana kwa zina quality nzuri na zinahitaji kwa hiyo chakula na nahisi itarudi ukishatengeneza hiyo system course, of so, course. so so why unauza chakula Idris I like love food. passion mimi napika <laughs> oh, okay. i love food mimi nimekulia kwenye familia uh, mimi nimekuzwa na mama by the way na mama ana dada tu ana takaka yeah uh, dada zake wako sita na mimi unajua familia zetu za Kiafrika unarushwa rushwa tu huko kila siku umekimbia ugulo umekuzwa na aunti huyu yeah. kwa hiyo nimejikuta na nimeenda kwa aunti huyu aunti mwingine anapika sana magimbi nimejikuta na magimbi umeenda kwa aunti huyu anapika sana kalimati ujifunza hapo mama mwenyewe kwanza mama ndo alinifundisha mimi ugali na wali tu yeah. that's it hapo kaja alijifu kwanza actually alifanya na umwa mm. yeye ndo alijifanya na umwa na umwa akawa ananielekeza ile kwa na umwa <laughs> malaria ilikuwa ni kama siku tatu alafu akajifanya na umwa mwezi mzima kwa hiyo mimi nikawa familia mwezi mzima ndo hapo nikawa nimejua that was the beginning actually oh, okay. okay so food eh yeah. haikuwa tu kwamba eti najaribu kuja it's so thing yani yes, mambo yako wewe alikuja na partner wangu mmoja ambaye pia naye alikuwa na interest na hiyo okay. kwa tukasema okay let's create something uh, together wewe utakaa kwenye upande wa management mimi nitakaa kwenye uh, upande wa, I mean wewe utakaa kwenye upande wa uh, creating recipes na nini na mimi nitakuwa naika inputs zangu okay. kwenye management na kila kitu wote tutakuja kuintertwine and it worked out very well mm. oh, vyote hivi uh, hamna hata kimoja i think labda ni viatu tu ndio ambayo ilikuwa imekuja ki na ni tofauti sasa kwamba ni kuaga it yeah. shine the man <laughs> <laughs> Utai kuleta stories za motivation speakers. <laughs> oh, una 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 amini tena katika partnership uh, sasa hivi unaichukulia kwa sababu hiyo ya kwenye viatu yeah. kidogo partnership ilikuwa ina shida lakini ya chakula i think huyu mlie naye mm. alikuwa mko fresh una unaizungumziaje partnership vijana wengi mimi nikiwemo mm yani shagusa sehemu nika off kabisa na masuala ya kushirikiana yes. wewe unachukuliaje like unaweza ukaenda vipi mimi kufanikiwa uh, kwa experience yangu ya ya mpaka sasa with mm. these things i think professionalism do in a lack yeah. uh, sisi waga kila kitu tunaanzisha very emotional 
Yaani biashara zote ni very emotional yani kila yani ukianzisha hata chochote umekianzisha wewe unataka ukibebe kwa mantiki yako na dhana yako hata kama uki partner unakuja tu pale ukishamland mm. akawa ni mmoja wako wewe na yeye unajua anakuwa na mawazo yake anataka ingize mlendani mm. lakini the fact ya kwamba huo unaona kama ye, huu ni mtoto wangu mimi siwezi nikaanza kuruhusu tu watu wengine wanakuja kuingiza vitu vyao hiyo nadhani ndio inakuwa ni ngumu sana so with that lazima ingizwe professionalism okay. lazima contracts ndio ziweze kutia hapo na kama mkiona uh, ni ngumu nyinyi kuweza ku kuzungumza tu yale yaliopo mm. ingizeni another inter- intermediary ambaye atakuwa katikati anaweza kawa ndo labda ni CEO au ni nani oh. anaweza kawa anafanya vitu kama hivyo kwa hiyo hichi ni kitu ambacho sisi hatufanyagi siku zote sisi tunakuaga na partnerships kulingana na kwamba wewe utafanya nini na mimi nitafanya nini alafu mambo yakianza kuenda mrama kidogo mnaanza mm. kuangalia na nani alimtegea mwanzake kufanya it's because of the lack of professionalism yeah. and uwezi kujua mimi nimefanya nini kwenye this business kuna vingine labda nimefanya kimya kimya Yeah, you never know. Yeah. So I would suggest professionalism yongezwe kwenye these businesses. Okay. Tupunguze urafiki urafiki tu wa kufanya mambo. Alafu I do believe karibia partnerships wote watu wana contracts. Yeah. Wanafanya yeah, kwa pamoja. Yeah. Mm. Okay.